एवरीवन हाउ आर यू ऑल कैसे बचे आप सब होप यू आर फिट फाइन हेल्दी आप सब एंजॉय भी कर रहे हो सो केस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मैथ्स क्लास एंड मैथ्स चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फ्रैक्शंस फ्रैक्शन का मींस क्या होता है बच्चे किसी भी एक चीज को डिवाइड कर देना उसको फ्रैक्शन कहते हैं जैसे कि फ्रैक्शंस मींस अ पार्ट ऑफ अ होल एक पूरे पार्ट को एक फ्रैक्शन है ठीक है हियर आर गिवन सम एग्जांपल्स टू मेक यू अवेयर ऑफ द कांसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन जैसे कि हियर इज अ पिज्जा गिवन फॉर यू एक पिज्जा है अब मुंह में पानी आ गया होगा है ना पता ही है यू विल गेट इफ यू कट इट इन द मिडिल अगर आप इसको मिडिल से कट कर दोगे यू विल गेट टू इक्वल पार्ट्स आपके पास टू इक्वल हाफ आ जाएंगे Now the pizza as a whole is divided into two equal parts. अब जो पिज्जा था पूरा वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ अब ये इसका आधा हो गया ना तो इसके आधे होने को ही क्या कहते हैं हाफ ठीक है अब ये हाफ हो गया We can represent each half in the form of a fraction. अब ये पूरा एक pizza है तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा पूरा pizza है तो देर इज वन पिज्जा तो हमने इसे वन से डिनोट कर दिया अब हमारा जो पिज्जा है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया कितने पार्ट्स में टू तो जो भी टोटल होता है ना किसी भी चीज का वो हमेशा आता है नीचे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया पिज्जा टू पार्ट्स में तो टू का आया नीचे और एक तरफ कितने पार्ट है एक पार्ट तो एक आ गया वन आ गया ऊपर तो वन अब टू का मीनिंग क्या हुआ हाफ किसी भी चीज का हाफ सपोज हम कहते हैं हाफ के जी एप्पल से दो हाफ के जी मीन आधा किलो एक वन का हाफ जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं वन बाय टू से ठीक है तो किसी भी चीज का हाफ करना हो हम उसे जितने मर्जी पार्ट में डिवाइड कर दे उसका जो टोटल होगा ना वो हमेशा नीचे आता है और जो ऊपर होता है वो होता है उसका कि हमने कितने कितना पिज्जा था एक हमने कितने पार्ट्स में कर दिया अब टोटल कितना है टू तो हमने टू को कहा लिखा नीचे क्लियर अब जैसे एक पिज्जा है पहले हमने उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करा था अब हमने एक और कट लगा दिया अब हमने उसे डिवाइड करा फोर पार्ट्स में पिज्जा कितने थे वन अब वो डिवाइड कितने में हुआ कितने पार्ट हो गए उसके टोटल कितने हो गए वन टू थ्री फोर तो इस पिज्जा का फ्रैक्शन क्या है वन अपॉन फोर क्लियर हुआ तो द फ्रैक्शन जो वन अपॉन फोर है इसे हम रीड करेंगे वन वन और नीचे लाइन खींची और फोर इसे रीड कैसे करते हैं वन अपॉन फोर या फिर आप कह सकते हो वन बाय फोर ठीक है इनको दो तरीके से बोला जा सकता है वन अपॉन फोर या फिर वन बाय फोर ठीक है अब क्या है आपको ये चीज समझ आ गई शेड वन अपॉन टू ऑफ Each of the following figures on the next page. अब आपको next page पे कुछ pictures दी गई हैं और आपको उसका वन upon टू यानी कि उसका आधा portion जो है पूरी picture का आधा part आपको shade करना कर सकते हैं हम easily. Next picture पे next page पे आएंगे ये picture है इसका वन by टू यानी कि एक एक picture को टू part में पहले divide करो और उसका एक हिस्सा shade करो जैसे कि फर्स्ट में क्या था ये फ्लावर था इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा और इसका एक पार्ट शेड कर दिया तो हमने वन बाय टू है ना इट मीन हमने उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करा अब जैसे ये डायमंड है इसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा टू पार्ट्स में डिवाइड ऑलरेडी हुआ है अब हमें क्या करना है इसका वन पार्ट शेड करना है तो हमने इसका यहाँ पे वन पार्ट शेड कर दिया लाइक दिस ओके थर्ड इज सर्कल अब सर्कल है क्या था हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वन बाय टू एक चीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है ऑलरेडी हुआ हुआ अब हमें वन पार्ट को शेड करना है तो हम कर देंगे कोई से भी वन पार्ट को कर सकते हो आप आप जरूरी नहीं है मैम लेफ्ट साइड करें तो लेफ्ट साइड ही करना है राइट right साइड भी कर सकते हो बस हमें टू चीज टू पार्ट डिवाइड है ना उसका वन पार्ट शेड करना है ठीक है अब आप डी ई और एफ अब आप मैम को करके दिखाओगे ठीक है फिर मैम आपका चेक करेंगी नेक्स्ट इज शेड वन अपॉन फोर्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैम ने आपको बताया था पिज्जा को हमने 
पहले टू पार्ट में डिवाइड करा फिर हमने फोर पार्ट में भी करा था अब हमने क्या कहा उन्होंने कहा आपकी चीजें जो है जो आपके गिवन फिगर्स है वो फोर पार्ट में डिवाइडेड है आपको उसको वन पार्ट को शेड करना है ओके okay? एक फिगर है चार पार्ट्स में डिवाइड है और उसका वन पार्ट आपको शेड करना है ऑलरेडी वन आपके लिए किया गया है ठीक है अब इसमें से फोर पार्ट्स हैं कोई सा भी वन पार्ट आप शेड ऐसे कर सकते हो लाइक दिस ठीक है कोई से भी कलर से ये आपका चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है कलरफुल है या आप कलर्स यूज करना है इसमें ओके सो मैम भी यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज कर देती है अब ये इसके फिगर है सर्कल है कितने बार से इसके वन टू थ्री एंड फोर ये वन अपॉन फोर्थ में डिवाइड है मीन्स फोर पार्ट्स में डिवाइड है है ना तो हम क्या करेंगे इसको इसका वन पार्ट जो है इसे सर्कल कर देंगे ठीक है कर देते हैं वन पार्ट ये हमने कर दिया वन पार्ट इसका कलर ठीक है सेम एज अब आपको डी ई एंड एफ कंप्लीट करना है और मैम को सेंड करना है नेक्स्ट इज राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपको फिगर गिवन थी पार्ट्स में डिवाइडेड था लिखा हुआ भी था ठीक है और आपको क्या करना था सिर्फ शेड करना था सेकेंड अब इस क्वेश्चन में क्या है शेड हुआ हुआ है पार्ट डिवाइडेड है बट आपको वो फिगर लिखनी है कि क्या कितना अपॉन कितना पार्ट शेड है है ना टोटल पार्ट काउंट करेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड है वन टू थ्री फोर टोटल चीज कहाँ आती है नीचे तो हम नीचे लिख देंगे फोर कितना पार्ट शेड है कौन सा पार्ट शेड है ओनली वन पार्ट दैट इज दिस वन एक ही शेड है तो हमने लिख दिया वन बाय फोर ठीक है हमने क्या कहा है मैम ने आपको वन लाइन फोर इसको हम टू वेज में पढ़ सकते हैं वन अपॉन फोर या फिर वन बाय फोर ओके नेक्स्ट इज अब ये फिगर है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है टू पार्ट्स में तो हम इसको टोटल लिखेंगे नीचे टू लिख दिया अब इसमें से शेडेड पार्ट कितना है वन टू के टू शेड नहीं है ना वन शेड है तो हम लिखेंगे वन बाय टू ठीक है अब आप सी वाला चलो सी वाला मैम करेंगे डी ई एन एफ आप करोगे ओके चलो सी पार्ट जो है फिगर का ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये आपका वन टू थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड है तो टोटल क्या है थ्री थ्री हमने लिखा नीचे अनशेडेड पार्ट क्या है मतलब वो सॉरी शेडेड पार्ट क्या है आप ओनली वन वन है ना तो वन कहाँ पे आएगा ऊपर ठीक है क्लियर हो गया अब आपको डी ई एन एफ अरे जी एच आई भी है अब आपको अपने आप करने हैं अच्छा ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सो so, अब आपको ये बुक में ही करना है इस वर्क को हम नोटबुक में नहीं करेंगे इसको बुक में ही कंप्लीट करेंगे ठीक है आगे का चैप्टर बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये आपकी फर्स्ट क्लास ओवर होती है होप यू ऑल आवर अंडरस्टैंड थैंक यू